Efendim Lalegül TV ve Lalegül FM ortak yayınıyla her hafta sonu ekranlarınıza canlı olarak gelen hafta sonu ana haber bültenimizden bugün de herkese hayırlı akşamlar. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Bugün tarihler 11 Haziran Cumartesi 2022 efendim. Ve yurttan, dünyadan önemli haber başlıklarını ekranlarınıza taşıyacağız. Hiç vakit kaybetmeden ilk haberimizde Başlayalım kıymetli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'daydı. Van'da toplu açılış töreninde konuştu. Önemli mesajları vardı. Bizim için Kürt ve Türk ayrımı yoktur dedi. CHP'yi de üstü kapalı eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da toplu açılış töreninde konuştu. Deprem yaralarının sarılmasından, terör belasının define kadar... Van'ın tüm mücadelesinde hep yanında olduk. Erdoğan Van depremini hatırlattı, HDP'ye yüklendi. Kardeşlerim, Van depreminin gecesinde Erdoğan buradaydı. Hadep neredeydi? Ben Kürt'üm diyenler neredeydi? Benim için Kürt kardeşlerimle Türk kardeşlerim arasında... Herhangi bir fark yok. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleri üzerinden muhalefeti eleştirdi. Birileri, sevgili kardeşlerim, anne babaların gözyaşlarını, çocuklarımızın canlarını, sizlerin sıkıntılarını, kendi sapkın ideolojilerinin, mezesi haline getirmeye uğraşırken biz yaşatmanın peşinde olduk. Birileri terör örgütlerinin arkasına sığınarak demokrasi istismarı yaparken biz sizlere ananızın ak sütü gibi helal olan hak ve özgürlüklerinizi kazandırmanın mücadelesini verdik. Biz niçin Diyarbakır annelerinin yanında olduk? Diyarbakır anneleri Kürt değil mi? Batılı o demokrasiden bahsedenler bir kere gelip de Diyarbakır annelerini ziyaret ettiler mi? Etmediler. Niye? Onların derdi başka. Ama bizim derdimiz bambaşka. Ve işte 13-14 yaşındaki Diyarbakır annelerinin yavrularını kan dile kaçıranlara... Bu işin hesabını soruyoruz, soracağız. Erdoğan, Vanlılara kimlik istismarı yapanların yakalarına yapışın dedi. Ağızların her açtıklarında sizlerin kimliğinin istismarını yapanlarını gördüğünüz her yerde yakalarına yapışın ve yeniden silaha sarılarak çözüm sürecini bitirmenizi sizden kim istedi diye sorun. Yine bunlara... İnsanlara sokaklara dökülme çağrısı yapıp masumların kanını dökerek ülkeyi karıştırmanızı sizden kim istedi diye sorun. Bakalım ne cevap verecekler. Biz her ne yaptıysak ve yapıyorsak sizinle birlikte yaptık. Sizin için yaptık. Vesayete karşı verdiğimiz kavga sizin için. Terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele sizin içindir. Kıymetli izleyenler Ankara'ya gidiyoruz. Ankara iki gün sonra yine sele teslim oldu. Öğlenden sonra şiddetini artıran sağanak yağış efendim caddeleri sularla doldurdu. Araçların sularla imtihanı ise gerçekten içler acısıydı. Çünkü oradan oraya sarıldı. Evet fırtına ve Kuvvetli sağanak çatıları Ankara'da uçurdu. Ankara yine sele teslim oldu. Öğleden sonra başlayan yağmur şehrin tamamında etkili olurken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sel suları Ankara sokaklarında dere olup aktı. Cadde ve sokaklar yağmur suyuyla dolarken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlarsa suya gömüldü. Bir çöp kovası ise sel sularında böyle yüzdü. Fırtına nedeniyle kentte bulunan bazı ağaçlar devrildi, binalarında çatısı uçtu. 
yağmurun ardından ise başkent sokakları adeta göle döndü. Efendim birileri Türkiye'yi mülteciler istila ediyor diye yaygara koparıyor. İşte bugün Süleyman Soylu bu cevaplara yanıt verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu göç bilgilendirme toplantısında konuştu. Türkiye mülteciler tarafından istila ediliyor iddialarına cevap verdi. Birileri sürekli işte Suriyeli şu kadar vatandaş oldu, bu kadar vatandaş oldu. Türkiye istila ediliyor diye bir değerlendirme altında. Şimdi 2011 yılından itibaren Türkiye'deki Suriyeli vatandaş sayısını ki biz en çok vatandaş oradan yaptık. Söyleyebiliriz. Söylüyoruz da. Ama bir de size 2011 yılından itibaren Almanya'nın aldığı toplam vatandaş sayısını Alman İstatistik Kurumu'ndan söyleyelim. Almanya istila mı oldu? Söylüyorum. Almanya'nın toplam aldığı vatandaş sayısı Alman İstatistik Kurumu'nun ortaya koyduğu veriyle 2010 yılından itibaren 1 milyon 354 bin 200. Yani 1 milyon 354 bin 200 kişiyi Almanya birçok uyruktan vatandaş yapmış. Ve yaklaşık 660 bin Suriyeli de Almanya'da potansiyel vatandaş olabilme hakkında şu anda bu değerlendirme içerisinde. Şimdi burada bütün bu değerlendirmeleri yaparken biraz sakin, biraz soğukkanlı ve 360 derece tüm meseleleri değerlendirerek yapmanın doğru olduğunu düşünüyoruz. Şimdi efendim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu açıklamalarından sonra Erzurum ve İstanbul'da Afganistan Pakistanlı göçmen bakalım ne kadar sınır dışına edilmiş. 751 kaçak göçmen daha sınır dışı edildi. Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar sürüyor. 27 Ocak 2022 tarihinde Afganistan'a uçuşların açılmasından itibaren toplam 19.710 Afganistan uyruklu yabancı ülkesine geri gönderildi. Bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısı ise 35.989'a ulaştı. Sınır dışı işlemlerinde geçen senenin aynı dönemine göre %87 artış sağlandı. Ayrıca işlemleri tamamlanan 146 Pakistan uyruklu şahıs İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine geri gönderildi. 1 Ocak 2022'den itibaren Aşkale geri gönderme merkezlerinde toplam 2344 Afganistan, 935 Pakistan ve 215 diğer uyruklulardan olmak üzere toplam 3494 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Efendim Irak'ın kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde. Pençe kilit operasyonunu birisi dillendirdiğinde terör örgütleri kaçacak delik arıyor. Bakın başladığı günden itibaren tam 220 terörist öldürüldü. Üzeri çizildi. Daha yeni 3 tanesinin daha bugün üzeri çizildi. Efendim güçlü TSK'mız yurt dışında sınır ötesinde operasyon yapar da şehir içinde yapmaz mı? Bakın 5 ilde Mersin merkezli bir operasyon yapıldı ve kendilerini ateşin çocukları diye tabir edip o ciğerlerimizi yakan, ormanlarımıza el uzatılan o elleri efendim kırdı diyelim. Çünkü tam 26 tane ateşin çocukları diye tabir edilen o teröristler yakalandı. Adeta efendim emniyet güçlerimiz, kolluk kuvvetlerimiz ateşin çocuklarının üzerine ateş oldu yağdılar. Mersin merkezli 5 ilde orman yangını çıkarmaya hazırlanan teröristlere darbe indirildi. Jandarma Genel Komutanlığı terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması ateşin çocuklarına operasyon düzenledi. Operasyonlarda 26 örgüt mensubu gözaltına alındı. Teröristler PKK-KCK terör örgütünün şehir yapılanması içerisinde faaliyet göstererek sık sık örgüte müzahir yayın organları üzerinden kaos ve korku oluşturmak maksadıyla yayın yapıyorlardı. 
Yapılan çalışmalar sonucunda 11 Haziran tarihinde Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nca Mersin, Adana, Kütahya, Diyarbakır ve Bingöl'de kamuoyunda ateşin çocukları olarak bilinen oluşuma karşı geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyon sonucu 26 terör örgütü mensubu kaldığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Teröristlerin evlerinde yapılan aramalarda yangın çıkarmak maksadıyla hazır halde bulundurulan 226 adet torpil barut, 20 adet havai fişek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeyi de incelenmek üzere el konuldu. Yakalanan teröristlerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Efendim, konut artışlarını kapsayan %25'lik o kiralarla ilgili kanun bugün resmi gazetede yayımlandı. Ve 1 Temmuz 2023 tarihine kadar da geçerli olacak. Şimdi gözler kiracılarla ilgili bu iyileştirmeden sonra ev sahipleriyle ilgili de acaba bir iyileştirme olacak mı diye bekliyor. Yaklaşık 6 milyon kiracının beklediği konutta kira artışlarına %25 ile sınırlayan yasa yürürlüğe girdi. Resmi gazetede bugün yayımlanan düzenleme 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak. Yasayla kira bedeline ilişkin anlaşmalar bir önceki kira yılına ait kira bedelinin %25'ini geçmeyecek. Bu kural bir yıldan daha uzun süre kira sözleşmelerinde de uygulanacak. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler fazla miktar yönünden geçersiz olacak. Yüksek enflasyon rakamları nedeniyle kira artışları uzun süredir tartışma konusuydu. Düzenleme ile bu sorunun önüne geçilmesi hedefleniyor. Efendim Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Elazığ'daydı. 65 kişilik bir Kur'an kursu açılışını yaptı ve önemli açıklamalarda bulundu. O açıklamalardan sadece bir tanesi. Erbaş, Kur'an-ı Kerim'e göre ve onun ilkelerine göre yaşarsak, her daim huzurlu oluruz dedi. Elazığ Baskil Kur'an Kursu Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın katılımıyla törenle hizmete açıldı. Yatılı erkek Kur'an Kursu'nda 65 öğrenci hafızlık eğitimi alacak. Açılış töreninde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş en hayırlı açılışlardan birini yaptık dedi. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir. Böyle bir faaliyetin içinde yapılacağı yerin açılışını yapmak da en hayırlı açılışlardan birisi sayılır. Ne mutlu bizlere ne mutlu sizlere ki bu hayırlı açılışta beraberiz, birlikteyiz. Değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim bizim hayat kitabımız, hayat rehberimiz. Kur'ansız bir hayat, Akif'in ifadesiyle beşerin derdine dermandır. Ancak Kur'an, Kur'ansız canavardan da beterdir insan diyor. Kur'an-ı Kerim bizim hayat kitabımız, hayat rehberimiz. Ona ne kadar çok sarılırsak, Kur'an-ı Kerim'in ilkelerine göre hayatımızı, ne kadar iyi tanzim edersek o kadar huzurlu oluruz, o kadar Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun yaşarız. Baskil Yatılı Erkek Kur'an Kursu hem bölgeden hem de çevre illerden öğrenci kabul edecek. Kıymetli izleyenler, cami deyince ilk önce aklımıza bir cami, duvarlar, üzerinde kubbeler, yanında minareler, minarelerin üzerinde şerefeler, şerefenin en üstünde alem gelir öyle değil mi? Ama bakın çok farklı bir camiye götüreceğiz sizi Lalegül TV olarak. Tam Gümüşhane'nin Gümüşhane Kadırga yaylasında 561 yıldır ibadet yapılan bir cami. Ama üzeri açık bir cami. İşte o güzel görüntülerle sizi baş başa bırakıyoruz. Ne kubbesi var ne çatısı. Üstü açık bu camide yaklaşık 6 asırdır Müslümanlar namaz kılıyor. Gümüşhane'nin Kadırga Yaylası'nda Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın Trabzon'u fethetmeye giderken Cuma namazı kıldırdığı çatısı olmayan açık hava camiinde tam 561 yıldır insanlar çimen üzerinde namaz kılıyor. Denizden 2200 metre yükseklikte olan Kadırga Yaylası'nda kubbesi ve çatısı olmayan camiyi görmeye ve Cuma namazı kılmaya her yıl binlerce vatandaş geliyor. 
tabanı doğal çimden oluşan, etrafında sadece duvarlar olan ve iki minaresi bulunan, üzeri açık camiye giren vatandaşlar ayakkabılarını duvarlarının üzerine koyduktan sonra çim üzerinde namazını kılıyor. Özkürt'ün belediye başkanı Yakup Turgut ise caminin önemini anlattı. Fatih Sultan Mehmet Kadir Ağa'yı ziyarete gelir Trabzon'un fethi sırasında. Askerleriyle birlikte gördüğünüz, arkamda gördüğünüz camiyi inşa eder ve o günden bugüne kadar Kadırga'da bu camide yoğun bir katılımla cumalar kılınır, vakit namazları kılınır ve hizmet eder. Yaylacılardan biri olan Tahsin Zozik ise camiye her cuma yürüyerek geldiğini söyledi. 15 gün önce Şiva Yaylı'ya çıktım ben. Şu anda Şiva Yaylası'ndan Kadırga'ya geldim cuma namazına. Her cuma iki elim ganda da olsa cuma namazına gelirim. Yürümem de. Efendim Balıkesir'de maalesef katliam gibi bir kaza meydana geldi. Bir minibüs de tanker çarpıştı. Biz yayına hazırlarken haberimizi maalesef 7 kişi hayatını kaybetmişti. Yeni aldığımız bilgilere göre o 7 kişi, bir kişi artarak 8 kişi oldu. Tam kazada da maalesef yine 15 kişi yaralandı. Balıkesir'de katliam gibi bir kaza meydana geldi. Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğün yolculuğu can pazarıyla sonuçlandı. Kepsut'un Naipler Mahallesi yol ayrımı bölgesinde minibüsle süt tankeri çarpıştı. Korkunç kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan kaza sonrası araçlar vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılırken ulaşımsa tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kazanın sebebi yolun yağmurdan dolayı kaygan olması ve şerit ihlali görünüyor. Burada trafik yönünden, yol yönünden bir hata varsa bunları da inceleyeceğiz, dedi. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor. Kıymetli izleyenler yine İETT, yine otobüs ve yine maalesef kaza. Değiştirilmeyen lastikler İETT otobüsünü saatli bombaya çevirdi. İstanbul Üsküdar'da facianın eşiğinden dönüldü. Nuh Kuyusu Caddesi'nde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü yola çıkmak üzere olan bir tur otobüsüne çarptı. Savrulan otobüste önünde bulunan başka bir tur otobüsüne çarptıktan sonra kaldırıma çıkıp reklam panosunu devirdi. Toplam 3 otobüsün çarpıştığı zincirleme kazada bir kişi hafif şekilde yaralanırken tur otobüsleriyle yolculuk eden yolcuların kaza esnasında mezarlık ziyaretinde olması daha büyük bir facianın yaşanmasını önledi. Vurunca bunu oraya attırıyor, öndeki araba biraz daha ileriye. Bu şekilde. Yataklıkta yatıyordum. Kalktım, <gülüyor> her yer sarsıntı. <gülüyor> Aynen öyle. Ortalık savaş alanı gibi. Bir ziyaret değil olmuş. Biz de Kadir Şerif'e gittikten sonra olmuş. Bir araba ta geleceğiymiş. Biz de buradaydık. Herhalde belediye otobüsü kaysa gerek. Öndeki otobüslere de vurmuş. Caddenin bir yönü kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Antalya ve Konya'dan İstanbul'a gezi için gelen vatandaşlarsa başka tur otobüslerinin kendilerini almasını bir süre bekledi. Kıymetli izleyenler yani sözün bittiği yer. Ya yani ne diyeceğiz bir bu belediye otobüslerine, İHTT otobüslerine? Neden bu otobüsler bakımsız? Bakın bir örnek vereceğim. Çok kısa bir örnek. 2004'te Kadir Topbaş belediye başkanı oldu, göreve geldi ve neyi yapmaya başladı? O rayları, ray sistemlerini yapmaya başladı. Günde 1 kilometre ray yapıyor ve maliyeti 100 milyona mal oluyordu. Yani bir kilometre ray 100 milyon. Görevi bıraktığında 450 kilometreyi aşkın efendim raylı sistem yaptı. Bugün o raylı sistemler tam bakın tam iki buçuk milyon insan taşıyor. Ben metrobüsleri, metro otobüslerin taşıdıklarını söylemiyorum bile. Ve sadece 8 liradan hesaplayacak olursak 20 milyon bir mali bedel, bir ekonomik gelir öyle değil mi? 20 milyon. Şimdi o günlerde AK Parti daha yeni gelmiş, siyaset yapmıyorum kesinlikle. Yani ülkeden, devletten bir şey yok. Yani bütçe yok, destek yok. Hiçbir şekilde bir gelir aktarımı yok oraya. 
kendi imkanlarıyla yani İstanbullu'nun artırdığıyla, İstanbullu'dan o İstanbul'un vatandaşının aldığı, aldığıyla o raylı sistemlere döşedi. Şimdi geldiğimiz noktada sadece indirimli biletten 8 liradan hesaplasak 20 milyon, tam biletten hesaplarsak 40 milyon yapıyor. Ama bakın o gün hem bu raylı sistemler yapılıyordu, sonradan metrobüsü yaptı Kadir Topbaş ama ne bakımsız bir otobüs vardı ne de diğer taraftan bir metrobüs vardı, ne de tramvaylar, ne de yürüyen merdivenler. Şu anda yürüyen merdivenin başına gidiyorsunuz, efendim tasarruf dolayısıyla kapalıdır diyor. Zaten yürüyen merdivenin sensörü var. Neyin tasarrufu Allah aşkına? Lütfen bakın İstanbullu'nun emanetine sahip çıkın. Biz siz eğer iyi işler yaparsanız bu ekranlarda sizin yaptığınız güzel işler de anlatacağız. Biz tek taraflı bir şey anlatmak istemiyoruz. Yeter ki bakımlı olsun otobüslerimiz. İnsanlar ne kadar rahat, ne kadar ferah ve refah dışı içerisinde bir yerden bir yere ulaşıyor diyelim. Şimdi 2004 İstanbul'u metropoldü. 2022 İstanbul'una bakıyoruz. Metropolden maalesef ama maalesef içimiz acıyarak, kan ağlayarak metropolden köye diyoruz. Evet sevgili izleyiciler sıradaki haberimizle. Devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un korumaları Bursa İstanbul'da otobanında maalesef kaza yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un korumaları Bursa Otoban Kuzey Gişeleri yakınlarında trafik kazası yaptı. 34 PT 6015 plakalı Volkswagen marka araç yağmur sebebiyle ıslanan yolda kayarak bariyerlere yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Kaza yerinde yaralananlara acil servis ekipleri müdahale etti. Dört korumanın yaralandığı kazada can kaybı yaşanmadı. İstanbul'dan Bursa'ya gelirken eski milletvekilimizin nikahı vardı ona katılmak üzere. Malumunuz ciddi bir yağış vardı yolda da. Arkamızda gelen araçlardan birisi kayıp takla atıyor. Dört arkadaşımız vardı. Bunları ziyaret ettik. Allah'a şükür hafif atlatıldı. Allah muhafaza etmiş. Geçmiş olsun diyorum sizin huzurunuzda tekrar. Efendim 9 Haziran Perşembe günü İtalya'da kaybolan helikopter bulundu ve enkazına ulaştı. Maalesef yine helikopterin içerisindeki 4, 4 Türk mürettebat hayatını kaybetti. İtalya'da kaybolan helikopterden acı haber geldi. İki gündür helikopteri bulmaya çalışan ekipler helikopterin düştüğü bölgeyi bugün tespit etti. Yapılan incelemelerde beş kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İtalya'da Kapanori Taşignano havaalanından kalkış yapan Augusto Coalo AV-119 tipi helikopter 9 Haziran'da radardan kaybolmuştu. Bu sabah tekrar başlatılan arama çalışmaları Toskano ve Emilia Ramagno bölgeleri arasında dağlık alanda yoğunlaştırıldı. Helikopterde eczacıbaşı tüketim ürünlerinde görev yapan 4 Türk de bulunuyordu. İtalyan Ansa Ajansı'nın haberine göre düşen helikopterde 5 kişinin cansız bedeni bulundu. Helikopterde toplam 7 kişinin olduğu belirtildi. Diğer 2 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Helikopterin kaza yaptığı bölgeye ulaşımın ise oldukça zor olduğu belirtildi. Hep Luna Park'taki o eğlence araçlarının, o binilden o hani mekanizmaların kontrolünün ve bakımının yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır? Hep böyle aklımda bir soru işareti olmuştur sevgili izleyiciler. Antalya'da bir Luna Park'a gideceğiz. Bir çocuk kayıt alıyor ve kayıt alırken de o araçlara, eğlence araçlarına binenlere binmeyin, binmeyin şeklinde uyarıyor. Sanki olacakları daha önceden öngörüyor. Bakın o anlarsa kameraya nasıl yansıyor. Arkadaşları Luna Park'taki salıncakta, oysa kayıttaydı. Arkadaşlar az önce bu uğranın olduğu yere binmiş. Birazdan olacaklardan habersiz bir şekilde o anları kaydederken buna sakın binmeyin çok korkutucu diyerek uyarılarda bulundu. Aşırı korkutucu buna binmeyin. Bir süre sonra Luna Park'taki salıncak yerinden koparak platformdan çıktı ve ters döndü. Dehşet anları küçük çocuğun çektiği görüntülere böyle yansıdı. Arkadaşlar kaza! Kaza! Kaza! 
Antalya'daki Atatürk Parkı'nda bulunan Lüne Park'ta meydana gelen korkunç kazada çok şükür can kaybı yaşanmadı. Ancak 3 çocuk yaralandı. Çocuklar platformun altından çıkartılıp ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sevgili izleyiciler, İstanbul Fatih'te seyir halindeki bir otomobilin arkasına tutunarak tehlikeli bir şekilde e, yoluna devam eden, paten süren genç bir motosiklet sürücüsü görüntüledi. O anlarsa işte kameralara böyle yansıdı. Seyir halindeki araca tutunarak trafikte yolculuk yaptı. İstanbul Fatih'te seyir halindeki otomobilin arkasına tutunarak tehlikeli bir şekilde paten süren genci bir sürücü görüntüledi. Paten süren genç seyir halinde olan bir otomobilin arkasına tutunarak tehlikeli hareketler sergiledi. Gencin hem kendini hem de trafikte diğer sürücüleri tehlikeye attığı anlar kameraya böyle yansıdı. Efendim Bursa'ya gidiyoruz. Bursa'da direksiyon başında bir vatandaş kalp krizi geçirdi ve istasyondaki markete daldı. Maalesef iki kişi yaralandı. Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü benzinliğe daldı. Bursa Araba Yatağı Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde bulunan bir benzin istasyonunda meydana gelen kazada direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öne sürülen sürücü kullandığı minibüsle benzin istasyonunun marketine daldı. İstasyon görevlilerinin şok yaşadığı olayda markete alışveriş için giren iki müşteri yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza sonucu markette büyük maddi zarar meydana gelirken kazanın istasyonun yoğun olmadığı saatte olması muhtemel facianın önüne geçti. Efendim gümrük muhafaza ekiplerimiz zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Bakın İran'dan gelen bir tıra nasıl operasyon yapılıyor? Yakalanmamak için yakıt deposuna uyuşturucu gizlediler ancak gümrükten kaçamadılar. Gürbulak gümrük kapısında gerçekleştirilen operasyonda İran'dan gelen bir tırın yakıt deposunda 273 kilo sıvı metanfetamin ele geçirildi. Gümrükte X-ray taramasına yönlendirilen aracın sol yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine araç detaylı inceleme yapılmak üzere arama hangarına alındı. Aramalarda narkotik dedektör köpekleri de dahil edildi. Dedektör köpeklerin X-ray taramasından saptanan şüpheli bölgeye tepki vermesi üzerine aracın yakıt deposu bulunduğu yerden sökülerek açıldı. Söz konusu tankın içerisindeki sıvıdan alınan numune analiz edildi. Yapılan analiz neticesinde şüpheli maddenin sıvı metanfetamin cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi. Operasyon neticesinde tespiti oldukça zor bir yöntem kullanılarak Türkiye'ye sokulmak istenen 273 kilo uyuşturucu ele geçirilirken uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konuldu. Yabancı uyruklu araç sürücüsü gözaltına alındı. Konya'nın Ereğli ilçesinde sahte para operasyonu yapıldı. Bakın bu operasyonu tam 54.700 liralık sahte para ele geçirildi. Zanlılar adliye sevk edilerek tutuklandı. Konya'da gerçekleştirilen sahte para operasyonunda 7 kişi tutuklandı. Ereğli'de bazı şahısların sahte parayla alışveriş yaptığı ihbarı üzerine Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada bir şahsa 200 TL, bir iş yerine ise 100 TL sahte para veren şahıslar kısa sürede tespit edildi. Kombüro Amirliği ekipleri düzenlediği operasyonla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların üzerinde 7 adet 100 TL'lik ve 1 adet 200 TL'lik sahte banknot bulundu. Çalışmaları derinleştiren ekipler yaptıkları detaylı çalışmalarda iki kişinin daha kalpazan çetesinin içinde olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda iki şahsı da yakalayarak gözaltına alan polis ekipleri, şahısların evlerinde ve iş yerlerinde yaptığı detaylı aramalarda iş yerinde 523 adet 100 TL'lik banknot, 6 adet 200 TL'lik banknot olmak üzere 53.500 TL sahte para ele geçirdi. Toplamda 54.700 TL sahte para ele geçirilirken yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 9 şüpheli Türk Ceza Kanunu'nun 197. maddesi olan parada sahtecilik suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
Efendim sokak köpekleri bu kez de Burdur'da boy gösterdi. Bir koyun sürüsüne saldırdı. Evet yanlış duymadınız. İnsanları bıraktılar artık koyun sürülerine saldırıyorlar. Ve bir koyun telef oldu. Tam beş koyunsa yaralandı diyelim efendim. Onlar da can taşıyor. Başı boş sokak köpekleri bu kez koyunlara saldırdı. Göstermiyor diye şey bir bak bakalım bir ama. Gece saatlerinde koyun ağlına saldıran sokak köpekleri bir koyunu telef etti, beş koyunu ise yaraladı. Sabahleyin kalktım ben malı kesmeye gidecektim. Bir baktım malılar harap olmuş. Ee, çok hasar olmuş. Bir de baktım içinde bir kuzu yatıp duru. Kuzunun her tarafları kan kin içinde. Ee, bu arka tarafından veya boyun tarafından her tarafından bu e, köpekler bunu parçalamış. Burdur'un Merkez Bağlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda bahçesinde bir koyunun yaralı olduğunu gören Mehmet Yılmaz, köpeklerin daha önce de kendilerine saldırdığını söyleyerek yetkililere seslendi. Bu köpeği mesela ben görseydim, mesela diyelim geçen de de gördüm, bana da ısırdı köpek. Fakat korkutmak için ben e, havaya silah sıktım. Çok tedirginiz yani burada. Yoksa insanlarınızla bak ne diyorum köpek beni başıboş köpek beni ısırdı yani ama bu şekilde çoğu çocuk olsaydı ne yapacaktı? Şimdi ben bunu e, şey yapıyorum e, bunu yetkililere sesleniyorum. Şimdi bir tüfe, köpeğe bir tüfek sıksan ceza. Burada bu hayvan e, başıboş niye sanılıyor? Bunu belediyeye götürüyor belediye e, şey edip salıveriyor veya isteğine veriyor vermeyin. Bunları kısırlaştırın, kendiniz bunu muhafaza edin yani. Aynı mevkide hayvanları olan Veli Bütüner de gece köpeklerin koyun ve kuzulara saldırdığını, sabah geldiğinde bir kuzunun parçalanarak öldüğünü gördüğünü söyledi. Ee, köpekler üç tanesini yaralamış, bir tanesini yemiş. Yani bunları ilgililere e, biz duyurmak için bu e, haberin gelmesini istedik. Netice ne olur bilmiyoruz. Bu köpeklerimizi tekrar hani toplanıp tekrar salınması istemiyoruz. Yani tekrar barınakta bakırsın bunlar. Evet, bu kez hayatını kaybeden bu haberde bir sokak köpeği oldu. Dikkatsiz bir sürücü Esenyurt'ta e, bir sokak köpeğinin üzerinden geçti. O köpeğin ismi Boncuk'tu. Boncuk araçın altından çıkarken ise işte kameralara böyle yakalandı. Otoparktan çıkıp sokak köpeğini ezdi. Köpeğin durumunu kontrol etmeden kaçtı. İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde otoparktan çıkan dikkatsiz bir sürücü, sokakta yatan Boncuk isimli köpeği görmeyerek üzerinden geçti. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan köpek, sürücünün geri manevrası yapmasıyla yaralı şekilde koşarak kaçtı. Geçen gün evde uzanıyorduk efendim. Bir an bir köpek bağırtısına uyandık. Baktık ki e, burada kan var. Ondan sonra kamera görüntülerinden baktık. Mahallede beslediğimiz bir köpeği araba ezmiş. Olayın ardından aracından inmeye dahi tenezzül etmeyen şahıs arkasına dahi bakmadan kaçtı. Araba köpeğin üstünden geçmiş, durmadan basıp gitmiş. Ondan sonra indik aşağıda köpeği bulduk, yerde yatıyor kanlar içinde. Köpeği veterinere götürdük. Araç altında kalan köpeğin kas ezilmesi sebebiyle sakat kalabileceği belirtiliyor. Veterinerin verdiği bilgi bize köpeğin sinir damarlarını ezmiş. Yani üzüldüğümüz nokta köpekler bu kadar değersiz mi? Üzerinden geçip bu şekilde adam basıp gitmiş yani. Keşke hayvana çarptıktan sonra bir durup en azından bir baksaydı ya da bir veterinere götürseydi. Yaşanan o kaza anları ise çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Evet kıymetli izleyenler, sokak köpeği de bir can taşıyor, koyun da bir can taşıyor, insanlar olarak biz de bir can taşıyoruz. allah Teala herkese bir ruh yani bir can vermiş durumda. Ama bazı görüntüler, Twitter'daki bazı o mesajlar gerçekten bizi derinden yer alıyor. Mesela hangi mesajlar? Bir örnek vereyim. Bir köpek bir çocuğu parçalıyor, diğerleri o köpeğe vurur, vuruyor, efendim köpeğe vurulur mu, mu diye mesajlar var. Şimdi bir normalde sizi birisi tehdit ediyorsa ya da sizin üzerinize herhangi bir şekilde herhangi bir kesici alette ya da bir silahla sizin üzerinize geliyorsa ağır bir tehdit ve baskı da varsa kendinizi meşru müdafaa yaptığınızda hakim buna dahi bir ceza vermiyor. Kaldı ki Oradaki bir çocuğu ısırırken ya da bir vatandaşın üzerine o köpek koşarken o köpeğe vurulduğunda o atılan mesajlarsa gerçekten bizi derinden yararlıyor. Şimdi onlara bir soru sormak istiyorum özellikle. Orada kaçan o insanın canı mı daha önemlisi için yoksa onu kovalayan köpeğin canı mı? Sevgili izleyiciler gerçekten bu çok önemli. Ne zaman neyi nasıl yapacağımızı ve 
bu anlamda nasıl hareket edeceğimizi çok dikkatlice seçmemiz gerekiyor. Ben şunu da düşünmüyor değilim. O mesajları atanlar acaba bilinçli mi atıyorlar? Gerçekten toplumun huzurunu bozmak için mi atıyorlar? Bunu da düşünmüyor değilim sevgili izleyiciler. Evet sıradaki haberimize yine devam edelim. Şimdi bakın Esenyurt'ta bir kadın geçirdiği kaza sonrasında hafıza kaybı yaşıyor. Ve doktor da hafıza kaybı yaşıyor olabilir diyor. Yakınları ise kuru sıkı silahla sokakta ateş etmekte buluyor. Ve işte o anlar yine kameralara böyle yansıyor. İstanbul Esenyurt'ta bir kadın geçirdiği kaza sonrası hafıza kaybı yaşadı. Doktor iddiaya göre aileye kadının şok geçirmesi lazım dedi. Akrabaları da çareyi sokak ortasında kadına kuru sıkı tabancayla saldırı düzenlemekte buldu. Bu da yetmezmiş gibi aile üyeleri o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı. Olay dün sabah saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir sokakta yaşandı. Şüpheli bir şahıs sokakta yürüyen iki kadına kuru sıkı tabancayla ateş edip kaçtı. Olayda bir kadın bayılırken diğer kadının tepki vermemesi şaşırttı. Olay sonrası kendine gelen kadın hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam etti. Görüntülerin sosyal medyada ortaya çıkması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Sosyal medyadaki görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri olayı kısa sürede aydınlattı. Kamera kayıtlarını inceleyip şahıslara ulaşan ekipler hafıza kaybı yaşayan bir kadını şok etmek için bu yola başvurulduğunu tespit etti. Aile bireyleri iddiaya göre doktorun şok yaşaması lazım lafından yola çıkarak sokak ortasında kuru sıkı silahla ateş ettiklerini öğrendi. Olayda herhangi bir yaralı olmaması sevindirirken akıllara durgunluk veren o anlar hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasına yansıdı. Evet ne diyelim sevgili izleyici Allah akıl fikir versin. Ya o kuru sıkı tabancayı atarken başka birisi bu olayı gerçek sanıp o kuru sıkıyı ateşleyene ateş etseydi. Evet sevgili izleyiciler bu haberle hafta sonu ana haber bültenimizin sonuna geliyoruz. Yarın görüşmek üzere sizi emanetleri hakkıyla koruyan Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık.